డబ్ల్యూ న్యూస్ నిజామాబాద్ జిల్లా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఆర్మూరు పట్టణ అధ్యక్షుడు కలిగోట ప్రశాంత్ ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వివేకానంద విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అంతేకాకుండా జంబి హనుమాన్ ఆలయ ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు మరియు వివిధ మోర్చాలకు సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు స్వామి వివేకానంద గారి జయంతిని పురస్కరించుకుని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో పూలమాల వేసి ఇవాళ్ళు అర్పించడం జరిగింది స్వామి వివేకానంద గారి జయంతిని జాతీయ యోజన కోసం కూడా మన భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది స్వామి వివేకానంద గారు మన భారతదేశ ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచ మొత్తము చాటి చెప్పిన మహా వ్యక్తి మన దేశంలో పుట్టడం మహాగర్వము కానీ ఇప్పుడున్న యువత పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో పడి మన దేశ గౌరవాన్ని సంస్కృతిని సంప్రదాయాలను మర్చిపోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడైనా యువత మేలుకు స్వామి వివేకానంద గారి అడిగడలో నడవాలని ఈ జయంతి సందర్భంగా తెలుపుకుంటున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లో స్వామి వివేకానంద నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతిని పురస్కరించుకొని నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్లో నిజామాబాద్ జిల్లా బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు అబ్బకోని అశోక్ గౌడ్ తెలంగాణ బీసీ విద్యార్థి సంక్షేమ సంఘం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు బ్రహ్మదండి శ్రీకాంత్ స్వామి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వివేకానంద చరిత్ర చిరస్మరణీయమని నేటి యువత ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని ఎదగాలని సూచించారు వివేకానందరి నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి నిజామాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా విద్యార్థి సంఘాల అధ్యక్షుడు బ్రహ్మదండి శ్రీకాంత్ మరియు ఆర్మూరు మండల బి సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు గోధూర్ మైపాల్ అదేవిధంగా యువజన సంఘాల అధ్యక్షుడు ఆర్మూరు మండల అధ్యక్షుడు అయినటువంటి దినేష్ మరియు ఆర్మూరు మండల విద్యార్థి సంఘాల అధ్యక్షుడు శ్రావణ్ గారు ఇక్కడికి నిజామాబాద్లో చేయడం జరిగింది ఈ వివేకానందుని యొక్క స్ఫూర్తిని ఎప్పుడు విద్యార్థులకు చైతన్యవంతంగా నివడాలని ఆయన యొక్క ఆదర్శాలు మనం నెరవేర్చుతూ ఆయన ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా నిలవడం జరిగింది ఈరోజు అతని లక్ష్యాన్ని మనము స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మా బీసీ సంక్షేమ సంఘం నుండి ఈరోజు ఘనంగా జయంతి ఉత్సవాలు జరగడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ జై బీసీ జై బీసీ నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూరు పోలీస్ కమిషనర్ కేఆర్ నాగరాజ్ ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్ పోలీస్ కళా బృందం వారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్మూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఆర్మూరు బస్ స్టాండ్ ఆటో స్టాండ్ లోని ప్రయాణికులకు పలు సూచనలు చేశారు ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించాలని తెలిపారు అలాగే పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ కేఆర్ నాగరాజ్ అధ్యక్షత ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కరోనా నియంత్రణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మూతికి కుట్టుకు కవరేదా మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నారు కేఆర్ నాగరాజ్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రూమ్ చూసిందట మంచి లేదు రూమ్ అని చెప్పలేదు అంతా వేయించుకొని ఉండి మంది ఉంటా డోల్ పోయింది కరోనా మహమ్మారి మళ్ళీ తాగలేవు అను విషయంలో అందరూ కూడా జాగ్రత్త వహిస్తూ ఖచ్చితంగా అందరూ మా మాస్కులు ధరించాలి మాస్కులు ధరించిన వారికి మేము మా పోలీస్ శాఖ తరఫున వెయ్యి రూపాయలు జరిమానా వేయడం జరుగుతుంది చెప్తున్నాము అటువంటి జాగ్రత్తలు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి శానిటైజర్ చేసుకోవడం కానీ లేదా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం అనేది అందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికి గుర్తు చేయడానికి మా సిపి గారు అయినటువంటి కేఆర్ నాగరాజ్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మా మిత్రులు మా సహోద్యోగులు అందరూ కూడా మీకోసం ఈ అవగాహన కల్పించడానికి కళా బృందంగా ఏర్పడి అందరికి కూడా ప్రయాణికులకు అందరికీ వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెత్కు ఆనంద్ మర్పల్లి మండల కేంద్రంలోని మండల రెవెన్యూ కార్యాలయం మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయం ఐకేపీ కార్యాలయం మరియు వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు 
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సమయానికి రాని సిబ్బందిపై మరియు ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వకుండా గైర్హాజరమైన అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా అధికారుల తీరు మార్చుకుని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు వికారాబాద్ పట్టణంలో నూతనంగా ఏర్పాటైన హౌస్ వైరింగ్ ఎలక్ట్రీషియన్ అసోసియేషన్ యూనియన్ కార్యాలయాన్ని స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ చీగుళ్లపల్లి మంజుల రమేష్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నూతన బిల్డింగ్లు నిర్మించాలని నిర్మించిన బిల్డింగ్లకు విద్యుత్ సరఫరాలో ఏదైనా అంతరాయం ఏర్పడిన నిత్య జీవితంలో ఎలక్ట్రీషియన్ల పాత్ర ప్రముఖమని అన్నారు యువతకు స్ఫూర్తి ప్రదాత అయిన స్వామి వివేకానంద జయంతి రోజు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం శుభ సూచకమని యూనియన్ సభ్యులు అందరూ కలిసికట్టుగా అంటూ సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక నిర్దిష్ట ధరను నిర్ణయించుకుని భవన నిర్మాణదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు నిర్దేశించుకోవడం జరిగింది మనందరం ప్రతి ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా ఈ కొటేషన్ ప్రకారమే రేట్లు వర్క్ చేయాలి ఇంకోటి ఏడ కొత్త సైడ్ అయినా కూడా కొటేషన్ తీసుకుపోవాలి ఒక సైడ్ కి ఒక కొటేషన్ మాత్రమే వెళ్తుంది రెండో సైడ్ కావాలంటే మళ్ళీ కొటేషన్ తీసుకుపోవాలి ప్రతి కొటేషన్ కి పే చేసి తీసుకుపోవాల్సి ఉంటుంది ఏ సైడ్ కి ఆ సైడ్ తీసుకుపోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఈ రేట్స్ ప్రకారం చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు మంచిగా అవుతారు తక్కువ చేయకుండా ఈ రేట్ల ప్రకారం చేసుకొని అందరం మంచిగా కావాలని కోరుకుంటాం ఓకే టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత ఫరాజ్ మల్కాజ్ గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు జన్మదిన వేడుకలను అనాథాశ్రమంలో గత పదకొండు సంవత్సరాల నుండి నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇక్కడ వృద్ధులతో కేక్ కట్ చేసి బిర్యానీ భోజనం పెడతామని దానివల్ల పిల్లల బాధ కొద్దిగా తగ్గుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాజిద్ జాన్ ఎంఐఎం కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ రజాబాయ్ మబ్బూబాయ్ ఆరిఫ్ బాయ్ అలీబాయ్ నజీర్ ఇమ్రాన్ అసద్ అతీఫ్ అమీర్ సోహేల్ సమీర్ పాల్గొన్నారు मैं मोहम्मद फराज तनवीर सीनियर टी आर एस के मोलाली मलकाजगिरी से आज जो है ना मैनम पली हनुमान राव साहब जो हमारे एम एल ए है मलकाजगिरी के उनका सालगिरह मुसलसल जो है ना ये ग्यारहवा साल जो है ना शालूम ओल्ड एज होम में मैं हमारे जो है ना बड़े भाई नाजिद भाई रजा भाई मबू भाई अली भाई आरिफ भाई और हमारे जो नौजवान मोहल्ला है असद इमरान फिरोज मोहसिन हमारे नजीर भाई सीनियर डी आर एस के इधर उनके साथ में हर साल जो है ना ओल्ड एज होम में खाना खिलाना और जो है ना केक कटिंग का प्रोग्राम मना मनाते आ रहा हूँ ये अभी ये ग्यारहवा साल है लास्ट ईयर भी जो है ना हर साल की तरह इस साल भी हनुमत धन्ना की बदौलत जो है ना ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और हनुमत धन्ना वनमपल्ली हनुमंत राव साहब जो है ना एक सेक्युलर लीडर है మీడియా రంగంలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో దూసుకుపోతున్న న్యూస్ టీవీ నైన్టీ నైన్ ఛానల్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నూతన సంవత్సర క్యాలెండర్ ని హైదరాబాద్ లో తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో చైర్మన్ నసీర్ నహాది కరస్పాండెంట్ మొహమ్మద్ బిలాల్ బ్యూరో చీఫ్ భీమా మహేందర్ ఆవిష్కరించారు
సదాశివానగర్ మండలంలోని సదాశివానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ నెలలో హత్యకు గురైన మహిళా కేసును ఛేదించినట్లు వెల్లడించారు రంజాన్ ఖాన్ భార్య ఫాతిమా ఖాతాన్ విలాసవంతమైన జీవనం కోసం తన భర్తను ఇబ్బంది పెట్టిందని దీంతో రంజాన్ ఖాన్ తన భార్యని ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో రోకలి బండతో తలపై కొట్టగా అక్కడికక్కడే మరణించిందని దీంతో రంజాన్ తన స్నేహితులైన రియాజ్ ఖాన్ నవాబ్ లో కలిసి మార్కల్ గ్రామ శివార్ లో పడవేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారని తెలిపారు ప్రస్తుతం నిందితులను అరెస్టు చేశామని ఎస్పీ తెలిపారు కాగా ఈ కేసును ఛేదించిన సదాశివనగర్ సీఐ రామ్ ను కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీనివాస్ రెడ్డిని అభినందించారు సదాశివనగర్ మండలంలోని బూంపాలి గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడానికి సదాశివనగర్ సీఐ రామన్ ఎంతో కృషి చేశారని ఎస్పీ తెలిపారు ప్రైమరీ ఏమైనా అనవాళ్ళు ఏమైనా గుర్తించారా ఇప్పటివరకు ఇంకా మీ పర్టికులర్స్ తెలియదు సో ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ దర్యాప్తులు అనంతపురం బుక్కరాయ సముద్రం మండలం ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీ కొండమీద రాయుడు దేవాలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉత్తర ద్వారంలో ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతి ప్రారంభించారు అనంతరం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే జొన్నలగడ్డ పద్మావతిని శాలువాతో సన్మానించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు మండల కేంద్రంలోని లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవాలయం ఉత్తర ద్వారం గుండా ప్రవేశించి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గుంటూరు జిల్లా సీఎం పర్యటనలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి సీఎం జగన్ ను కలిసి తమ గోడు వినిపించేందుకు ప్రయత్నించిన వారిపై పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పోలీసులు పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పనిచేస్తున్న తమను పక్కన పెట్టి కొత్తగా పార్టీలో వచ్చిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని వైసీపీ యువజన విభాగం స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ కొరిపాటి ప్రేమ్ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సీఎం ను కలిసేందుకు పర్మిషన్ లేదని అడ్డుకోవడం ఏమి న్యాయమని ప్రశ్నించారు పార్టీ అధికారంలోకి రావడం కోసం ఎంతో చేశామని జగన్ సీఎం అయ్యాక ఒక్కసారి కూడా కలిసే అవకాశం లేదని వాపోయాడు ఆర్థిక కష్టపడి అదే మాకు పదహేను 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 ఖర్చు పెట్టాం ప్రాణాలు పోగొట్టాం ఉద్యోగాలు పోగొట్టాం ఖర్చుపోతాం వదిలిపెట్టాం సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లో రెండు సంవత్సరాల వయసులో పక్షవాతం బారిన పడిన ఆస్మా తన చికిత్స నిమిత్తం దాదాపు ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యాయని తల్లి నసీమా తండ్రి సజ్జు చెప్పారు ఆయన కూడా ఫలితం లేదని ఆస్మా తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మంచానికే పరిమితమైందని నెలసరి మందులు తేవాలి అంటే దాదాపు ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని బోరున విలపించారు రాజకీయ వర్గ నాయకులు స్పందించి అలాగే ప్రభుత్వం ద్వారా తమకు డబుల్ బెడ్రూమ్ మంజూరు చేయాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే సతీష్ కుమార్ ను కోరారు అధికారులు నాయకులు స్పందించి తమ పాపను కాపాడి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు ప్రస్తుతానికి ఇంట్లో చూసుకుంటూ ఉంటున్నాం మా ఆయనే పెంటారు ఆయనకి వచ్చిన పైసలల్లా ఇంట్లో 
खर्च पाप कुछा की मा तो आयता लेर अंदर कल ना बिड को मदद ఇప్పటికైనాని కోరారు అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం బుక్కపట్నం మండలంలో రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధ్యక్షుడు శ్రీరామ్ చిన్నబాబు పిలుపు మేరకు స్వామి వివేకానంద జయంతి జాతీయ యువజన దినోత్సవం సందర్భంగా మన రాష్ట్రాన్ని మనమే బాగు చేసుకుందామనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మాజీ మంత్రి డాక్టర్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి ఆశీస్సులతో పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం బుక్కపట్నంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు స్వామి వివేకానంద చిత్రపటానికి మరియు ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు శ్రమదానంలో భాగంగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోని అక్కడ పరిసరాలలో హాస్పిటల్ చుట్టూ పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు చెత్త చెదారం తొలగించారు నిర్మల్ జిల్లాలోని గిరిజన శాఖ ఆధ్వర్యంలో తేనె ఫ్యాక్టరీని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ సందర్శించి ఫ్యాక్టరీలోని ప్రాసెసింగ్ గురించి మేనేజర్ కు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి తేనె కర్మాగారాన్ని ప్రాసెసింగ్ పెంచి మంచి డిమాండ్ తో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలని సీనియర్ తేనెకు సంబంధించిన అధికారులు సీనియర్ అధికారిని నియమించాలని సత్యవతి రాథోడ్ కి మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి సూచించారు అదేవిధంగా నిర్మల్లో అదనపు గోదాములను అదనపుగా మంజూరు చేయాలని మంత్రి ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి సత్యవతి రాథోడ్ ని కోరారు నిర్మల్ జిల్లా బైంసా పట్టణంలో నారాయణ స్కూల్లో వివేకానంద స్వామి జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు 
ఈ సందర్భంగా ఎంజీఎం శివాజీ పాటిల్ మాట్లాడుతూ వివేకానంద ఆదర్శంగా తీసుకుని యువత అడుగుజాడల్లో నడవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ చంద్రశేఖర్ అకాడమీ డీన్ రాజ్ కుమార్ ఏవో గజ్జారం అధ్యాపకులు శ్రీనివాస్ రమణ గీత సునీత అధ్యాపకుల బృందం పాల్గొన్నారు అందరికీ స్వామి వివేకానంద జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఈరోజు నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్ పైసాలో యువన యువజన దినోత్సవాన్ని మరియు స్వామి వివేకానంద జన్మదినాన్ని మా ఉపాధ్యాయ సహసరులు అందరికీ కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా వివేకానంద లైఫ్ స్టైల్ అనేది భారతదేశానికి ప్రతి వర్క్ యువకులు చాలా అవసరం స్వామి వివేకానంద మాటల్లో చెప్పాలంటే యువకులు ఏ విషయంలో కూడా నెగిటివిటీగా ఆలోచించకుండా ప్రతిదాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని ముందాడు వేస్తే కంపల్సరీ దేశ భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది దేశ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే నాటి యువత ఏదైతే చెడు వేషణాలకు గురి అవుతున్నారో ఆ విధంగా కాకుండా స్వామి వివేకానంద చెప్పినట్టు ఏ విషయంలో కూడా భయపడకుండా మంచికి ముందు అడిగేస్తూ ముందుకు వెళ్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేశ భవిష్యత్తు మన భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ యువజ ఈ యువకుల దినోత్సవం సందర్భంగా అందరు యువకులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్వామి వివేకానంద నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా హిందూపురం పార్లమెంట్ ఆధ్వర్యంలో హిందూపురం పట్టణంలో భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో వివేకానంద స్వామి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు మండలం చింతలబోరి గ్రామంలో స్వామి వివేకానంద నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ నిర్మల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు తాలోడు శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ యువతకు రోల్ మోడల్ స్వామి వివేకానంద అని యువత స్వామీజీని స్ఫూర్తిని తీసుకొని ముందుకు నడవాలని సమాజ హితం కొరకు పాటుపడాలని చెడు వ్యసనాలకు బానిస కాకుండా దేశ అభివృద్ధి కొరకు సమాజ అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాలని దీనికి యువత ముందుకు రావాలని కోరారు పైన్స మండలంలోని చింతల్బోరి గ్రామంలో జయంతి కార్యక్రమము అధ్యక్షతన వహిస్తున్నటువంటి ఉప సర్పంచ్ సాయినాథ్ గారు అదేవిధంగా స్థానిక మహాగాం ఎంపీడీ సభ్యులు పోశెట్టి గారు భాజపా బైన్స మండల అధ్యక్షులు భూమేష్ గారు అదేవిధంగా చింతలబోరి భాజపా అధ్యక్షులు ఇన్ఛార్జ్ యోగేష్ గారి అధ్యయనంలో ఈరోజు మన స్వామి వివేకానంద జయంతి కార్యక్రమం జరుపుకోవడం మొట్టమొదటగా చింతలబోరి గ్రామస్తులకు యువకులకు భాజపా నాయకులకు కార్యకర్తలందరికీ అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి గ్రామ పెద్దలందరికీ మండల పదాధికారి కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మనం యువతకు ఆదర్శం యువతకు మోడల్ రోల్గా అభివర్ణించే మన ఏదైతే స్వామి వివేకానందజీ గారు వారి చరిత్ర చూస్తూ ఉంటే అతి చిన్న వయస్సులో అత్యంత పట్టాలు పొందినటువంటి నిర్మల్ జిల్లా బైన్సా పట్టణంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 
పట్టణ కమిటీ మరియు కౌన్సిలర్లు జిల్లా అధికారులు ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి మరియు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ తల్లి జీజామాత జయంతి జాతీయ యువకులు దినోత్సవం ఘనంగా జరుపుకున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ స్వామి వివేకానంద చూపించిన మార్గంలో నడవాలని మరియు దేశభక్తి సమాజ సేవ లక్ష్యంగా తీసుకుని దేశం కోసం ధర్మం కోసం పాటుపడాలని బీజేపీ పట్టణ అధ్యక్షులు బాలాజీ సూత్రావే అన్నారు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అన్న గారి పిలుపు మేరకు జిల్లా అధ్యక్షురాలు మేడం రమాదేవి గారి ఆదేశానుసారం ప్రతి మండలంలో నరేంద్ర మోదీ పైన పంజాబ్లో ఎలాగైతే అడ్డుకోవడం జరిగిందో దానిపైన నిర్సిస్తూ మహా చండీ యాగము మరియు మృత్యుంజయ హోమము చేయాలని ఆదేశానుసారం వైసా పట్టణంలో ఇక్కడ ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో హోమం చేసి ఆ నరేంద్ర మోదీ గారికి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు రావాలని ఇలాంటివి ఎక్కడ కూడా ఆటంకాలు కలగకుండా భారతదేశం యొక్క ములుగు జిల్లా కేంద్రానికి సమ్మక్క సారక్క నామకరణం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆదివాసీ సంఘాలు ఆదివాసీ సమ్మక్క సారక్క పూజారుల సంఘం ఆదివాసీ మహిళా సంఘం ప్రజా సంఘాలు ఎంఆర్పిఎస్ మహజన సోషలిస్ట్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుం దెబ్బ రాష్ట్ర కన్వీనర్ వట్టం ఉపేందర్ మాట్లాడుతూ ములుగు జిల్లా కేంద్రానికి సమ్మక్క సారక్క నామకరణం చేయవలసిందేనని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఆదివాసుల జాతర ఆదివాసుల దేవతలు కాబట్టే అణచివేస్తూ ఉన్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇతర జిల్లాలకు దేవతల పేర్లు పెట్టిన కేసీఆర్ ములుగు జిల్లాకు ఎందుకు సమ్మక్క సారక్క నామకరణం చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు ఆధ్యాత్మిక చింతనతోనే మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక చింతనను అలవర్చుకొని సన్మార్గంలో నడవాలని కిషోర్ కోకాటే మహారాజ్ అలందికర్ అన్నారు నిర్మల్ జిల్లా తానూరు మండలంలోని వడ్గాం గ్రామంలో కొనసాగుతున్న అఖండ హరినామ సప్తాహ ముగింపు వేడుకల్లో పాల్గొని కాల కీర్తనం చేసి దాహి హుట్టి కొట్టి భక్తులకు మహాప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేశారు సప్తాహ ముగింపు సందర్భంగా గ్రామానికి చెందిన బల్వంతరావు పటేల్ అన్నదానం నిర్వహించారు आठ वर्षा पूर्ग होता अपने मई या पोटी जर एखा मुलगा जन्माला आला तो, तो नौ महीन नौ दिवस पी पोटी आठ वर्षा मुलगा जन्माला आला వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు వీరిలో ఏపీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మిశ్రా దంపతులు త్రిపుర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అమర్నాథ్ గౌడ్ దంపతులు హైకోర్టు జడ్జీలు జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య జస్టిస్ కృష్ణమోహన్ జస్టిస్ దుర్గాప్రసాద్ జస్టిస్ రమేష్ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి మంత్రులు జయరాం వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ రంగనాథ్ రాజ్ సురేష్ బాలినేని అనిల్ యాదవ్ దంపతులు అవంతి శ్రీనివాస్ దంపతులు ఎంపీలు ప్రభాకర్ రెడ్డి మార్గాని భరత్ ఎమ్మెల్యేలు రోజా శిల్పా చక్రపాణి రెడ్డి ఎంపీ రమేష్ దంపతులు మాజీ మంత్రి చిన్న రాజప్ప లక్ష్మీ పార్వతి తెలంగాణ మంత్రి హరీష్ రావు దంపతులు మరో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఉన్నారు
इवी इपटन बुलेटिन अपडेट्स चूस्ट मरी अपडेट्स कोसम